Familia ni kundi la watu wanaokaa pamoja kama baba, mama na watoto. Kikundi hiki mara nyingi ni sehemu ya kundi kubwa zaidi la ukoo unaounganisha watu wenye asili katika uzazi wa pamoja. Tarehe 15 Mei Tanzania iliungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya familia ambayo ilizinduliwa rasmi na mkutano mkuu wa umoja wa mataifa kunako mwaka 1989 kwa lengo la kutoa kipaumbele juu ya masuala yote yanayohusu familia na jamii. Umoja wa mataifa umetenga siku hii kwa ajili ya kutoa fursa ya kuchagiza uelewa masuala yanayoathiri familia ikiwamo kijamii, kiuchumi na kidemografia. Tanzania inaungana na nchi wanachama wa umoja wa mataifa kuadhimisha siku ya familia duniani. Madhumuni ya maadhimisho haya ni kutoa fursa kwa wanafamilia, jamii na wadau wengine kufanya tathmini ya hali za familia kwa kujadili changamoto na kubainisha fursa zitakazowezesha familia kuishi zikiwa na ustawi na maendeleo endelevu. Maadhimisho haya pia yanatukumbusha taasisi zisizo za serikali na taasisi za serikali zinazozunguka familia kutimiza wajibu wao katika kuhakikisha zinaweka mazingira wezeshi kwa maendeleo na ustawi wa familia ili vizazi vijavyo viweze kuleta matokeo chanya kwenye maendeleo ya familia na nchi yetu kama tunavyofahamu familia ni taasisi muhimu sana kwa mustakabali wa taifa lolote lile kwa kuwa kila binadamu anazaliwa na kukua ndani ya familia ambapo tabia njema miti za mochanya ubunifu maarifa upendo na mshikamano atavipata na kuvihamishia kwenye jamii na hatimaye taifa hivyo iwapo familia zitawezeshwa na kutimiza malengo yake ya malezi chanya ya watoto inakuwa chanzo cha maendeleo ya kijamii kiuchumi kisiasa na kiutamaduni ndugu wana habari katika kuadhimisha siku ya familia kwa mwaka 2020 kauli mbiu inayotuongoza ni familia ni msingi katika kutokomeza korona tuilinde na tuwalinde wengine kauli mbiu hii imezingatia hali halisi iliyopo ya janga la korona nchini na duniani kwa ujumla aidha kama tunavyofahamu katika kukabiliana na janga hili serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kutoa maelekezo kwa jamii ya namna ya kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya ugonjwa wa korona, kuzuia mikusanyiko isiyo ya lazima, kuhimiza jamii kuna mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni na maji tiririka, kukaa umbali kati ya mtu na mtu usiopungua mita moja, kuvaa barakoa na kutumia vitakasa mikono pale ambapo hakuna maji tiririka na sabuni. Kutokana na tatizo la ugonjwa wa korona katika maadhimisho ya siku ya familia duniani kwa mwaka huu 20 na 20 wizara inaelekeza kuzingatiwa kwa masuala ya msingi yafuatayo. Kwanza ninazitaka tawala za mikoa na serikali za mitaa kupitia halmashauri zote nchini kutumia maadhimisho haya kutoa elimu kwa familia kuhusu kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa korona kwa kuhimiza familia kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya kuhusu kujikinga kwa vile hadi sasa ugonjwa huu hauna tiba wala chanjo. Vile vile ninawahimiza wazazi kuwa karibu na familia zao hususan ni watoto na wazee na punde wanapobaini dalili zozote zile za ugonjwa huu wa korona watoe taarifa haraka ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Pili nina washauri wazazi na walezi kupunguza mizunguko isiyo ya lazima badala yake watulie katika familia zao ili wasimamie kikamilifu utekelezaji wa ushauri unaotolewa na wataalamu wa afya katika kukinga familia zao 
dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Wizara inapenda kushauri wazazi na walezi kwamba kwa kuwa shule zimefungwa na watoto wanakaa nyumbani kwa muda mrefu, ni muhimu wazazi kuimarisha huduma za uchangamshi wa watoto ili watoto wapate haki yao ya kucheza na kuchangamsha akili. Ninawahimiza wazazi kubuni michezo mbalimbali ya watoto hasa kwa kutumia zana rahisi zinazopatikana katika mazingira yao ili mradi mtoto aweze kuburudika, sambamba na kuendelea kujifunza kutokana na vipindi vya masomo kwa njia ya redio, television na mitandao ya kijamii inayoandaliwa kwa ajili yao. Ni matarajio yangu kuwa wadau wote wa familia nchini ikiwa ni pamoja na mashirika, wasanii, viongozi wa dini, asasi za kiraia na taasisi binafsi wataunga mkono juhudi za serikali katika kuilinda na kuielimisha familia ili kuepukana na maambukizi ya ugonjwa wa corona. Siku ya familia inakumbushana na kutazamia changamoto ambazo zinakumba familia nyingi katika maeneo mbali mbali ulimwenguni kutokana na maendeleo ya kiteknolojia, utandawazi na mitandao ya kijamii. Kwa sasa tunaona kuna baadhi ya watoto wengi wanapata shida ndani ya familia. Unakuta wengine wanapata matatizo mbalimbali. Kuna mambo ya watoto kufanyiwa vitu ambavyo sio sawa au kwa Kiingereza ndio nasema violence za aina mbalimbali. Tunaona watoto wetu wa kike, wa kiume wakipata matatizo mbalimbali. Je, tunarudi hili limeletwa na nini? Sisi kama wazazi, kama wananchi, kama watu wazima kwenye jamii tunatakiwa kulinda watoto wetu kuwapa malezi bora ili mwisho wa siku taifa letu liwe na watoto ambao watu wazima ambao ni wazuri kama tunavyojua kabisa vi watoto ndio watakuwa vijana ndio watakuwa wazazi na walezi wa siku zijazo hii siku ni muhimu sana kwa sisi wazazi inatukumbusha mambo mengi inatukumbusha wajibu wetu kwenye jamii wajibu wetu kwa watoto hii siku ni ya watu wote watu wazima haimaanishi kwamba asiyekuwa na mtoto leo sio siku yake hapana kama tunavyojua kuna ule msemo uliopita wakati ule ilikuwa mtoto wa mwenzio ni wako. Kwa hiyo kila mtu turudi kule tulikokuwa zamani. Siku hizi imefika wakati ambapo mtoto ukimwona mtoto wa mwenzako anafanya kitu hutaki kumrekebisha. Au unakuta mama mtoto wake amerekebishwa na mtu mwingine anaona kwa nini amemchapa? Kwa nini amemsema vibaya? But turudi kwenye misingi yetu ya dini, kwenye misingi yetu ya maadili kuhakikisha kwamba watoto wetu tunawalea vizuri na hakuna na kulea mtoto ni mashirikiano ya kila mtu ushirikiano wa jamii ushirikiano wa jirani ushirikiano wa mjomba ushirikiano wa shangazi na ndani katika familia vile vile tukumbuke kulinda watoto wetu kama tunavyojua sasa hivi kuna ile jengo la corona kila mtu yuko nyumbani je watoto wetu wako kwenye usalama kiasi gani tunawalindaje tunaongea nao Tunajua matatizo wanayoyapata pale nyumbani. Maana mara nyingi walikuwa wanakaa shule, wanapata ulezi wa mzazi wa walimu. Sasa hivi ni haki yetu sisi wazazi ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba wanapata malezi mazuri wakati wote wakati huu wa corona. Wataalamu wa mambo wanasema upendo unapokosekana ndani ya familia ndio matatizo ya baadaye kwa watoto na ndio mateso makubwa zaidi lakini vitabu vya Mungu vinasimama wapi katika mwarobaini wa changamoto mbalimbali za kifamilia tunatambua swala la familia ni swala ambalo linahusisha Mungu moja kwa moja ili kuwa na familia iliyo bora kwamba msingi wa kanisa lilo imara Ha, unatokana na ndoa iliyo imara na familia iliyo na msingi wa kidini. Kwa hiyo tunafahamu kwamba ndoa ikiwa ina migogoro familia itaharibika na hatimaye tunapata watu ambao Ukristo wao hauko imara. Kwa sisi kama viongozi wa dini tuna mchango mkubwa wa kulihubiri neno. Tunafahamu kwamba watu wakibadilika wakimgeukia bwana Yesu na kuwa na imani thabiti kwa bwana Yesu watazaa watoto ambao watawalea katika msingi huo imara wa kiimani na hofu ya Mungu kiwepo ndani mwao 
ule mmomonyoko wa maadili utapungua sana. Lakini ni kwa namna gani mahusiano katika familia yanaweza kuvunjika na kusababisha familia kusambaratika kabisa? Jiwa Hassan ni mshauri wa masuala ya kisaikolojia. Anaeleza umuhimu wa kuwa na mawasiliano mazuri ndani ya familia. Wanawake tunawapuuza kwenye sekwa linda, hatuwapi muda kuzungumza mambo yetu na wao na wao na ya kwetu, lakini pia tunapuuze emotion zao. Akiwa na huzuni atuipati ya sehemu. Akiwa na furaha atuipati ya sehemu. You see, haya ni mambo makubwa. Wanawake wengi anawakwaza. Lakini tendo la ndoa ni zawadi. Tendo la ndoa ni mwisho. Yaani kama vile useme Dar es Salaam kuna foleni sana. Sio tatizo foleni. Tatizo ni planning. Barabara zilikuwa ngapi? Gari ziko ngapi? Tanua barabara. Foleni itakuwa haitakuwa tatizo tena. Cheating, mtu kusaliti sio tatizo, ni matokeo. Ni kudondoka kule matokeo ni cheating kwa sababu hamzungumzi. Hamkubali mambo yenu na pia hamjui tatizo liko wapi. Ndio maana mnatokea ni cheating na usaliti. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wametumia siku hiyo kueleza maoni yao kuhusu masuala mbali mbali yanayohusu familia. Tumeishi kiasi kishida shida na akili ndio tumeishi. Lakini nyinyi mnataka sitalee, mnataka kulale pazuri, ule kizuri. Sasa unawataka vitu vile unavyo? Wewe mwenyewe ulivyo unavyo? Amu hiyo mwanamume wenyewe unampangia hichi na hichi. Unahakikisha na kazi gani? Eh? Unaweza ukanambia? Kama kazi anayo lakini hawezi kumhudumia mtu mzie. Vijana wengi sasa hivi wamekuwa tegemezi. Yaani unakuta mtu ana familia lakini hajitumi. Umeona? Pengine unakuta mwanaume mwingine ana mwanamke. Mwanamke ana uwezo wa kufanya kitu lakini unakuta wakati mwingine anamzuia. Mimi sitaki kufanya kazi. Akati yeye bado haingizi kipato nyumbani. Mwisho wa siku ile mwanamke anachoka. Ukiangalia zamani mtu alikuwa anamwoa binti hata ajui tabia zake. Sijui unaelewa. Hata amfahamu analetea bwana sisi huyu ndo mkeo. Lakini tofauti na sasa hivi ni kwamba vijana wengi anamchukua binti anamweka ndani. Sijui unanielewa. Anapomchukua yule binti apime je? Ana tabia gani? Kwanza zamani uwezo kaoa bila wazazi wa yule mwanamke kuja kukuchunguza wewe bila wewe mwenyewe kujua wala familia yako kujua na wazazi wako wewe kwenda kumchunguza yule familia ya yule mwanamke na yule mwanamke mwenyewe bila yeye kujua umeshaelewa lakini kwa sasa tunakurupuka yani ukishampenda wewe tu wazazi wakisha, na wazazi wenyewe vijana sasa hivi utakuta mzazi wangu kama wewe nikikwambia tu mimi nataka kuoa ume... ah mwanangu unataka kuoa basi harusi wewe unapochopanga wewe harusi tu akuchangie michango basi siku ya familia duniani ilikuwa na kauli mbiu isemayo Familia ni msingi katika kutokomeza korona. Tuilinde na tuwalinde wengine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, jina langu ni Stella Joseph.